ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞങ്ങളുടെ മല്ലൂസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്നും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വേണം അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയണേ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിന്നുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാ ഇന്ന് വിഷു ആണ് അപ്പോൾ വിഷുവിന് എന്താ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഒരു പായസമാകാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് നമുക്ക് കടയിൽ പോകാനോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു നല്ല അടിപൊളി പായസം ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴേ ചക്കക്കുരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത് ചക്കക്കുരു ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചക്കയും ചക്കക്കുരു ഒക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ചക്കക്കുരു ആണ് അത് വെച്ചൊരു നല്ല അടിപൊളി പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആൻറ്റിപ്പരിപ്പോ എന്താ മുൻ ഇത് നമ്മുടെ കടലയോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാക്സിമം നല്ലൊരു പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് അയക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു പായസത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു പായസത്തിനാവശ്യമുള്ള ചക്കക്കുരു നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വിസിലടിപ്പിച്ചെടുക്കണം വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ തൊണ്ട് നമുക്ക് പൊളിക്കാം അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി നമ്മൾ ചിരണ്ടി കളയുന്നതിനേക്കാളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഷെയ്ക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചിരണ്ടുന്ന മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചത് ഇന്ന് വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുക എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ തോലി കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ കുക്കറിലിട്ട് വിസിലടിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് വിസിലടിച്ചാൽ മതിയാവും നല്ലപോലെ വെന്ത് പൊടിയുന്ന പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിനെ കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ പായസത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇച്ചിരും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നെയ്യ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ശകലമായിട്ട് കണ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വറുത്തിടണം അതുപോലെ ഉണക്കമുന്തിരി ഇത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ വറുത്ത് പായസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര പിന്നെ ഏലക്ക ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് വേണം പായസത്തിൽ ഇടാനായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാലെടുക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതിയാവും നമ്മുടെ പായസത്തിന് ഇനി നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച ചക്കക്കുരു ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കിനി ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കണം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെ ഇതാ ഇതുപോലെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൊളിച്ച് എടുക്കാം ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇതാ തൊലി കളഞ്ഞ് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇനി പൊടിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരുവിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ പുഴുങ്ങി കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച ചക്കക്കുരു ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ആക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പാൻ ചൂടാവും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നെയ്യാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് നെയ്യാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചക്കക്കുരു ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കും ചക്കക്കുരു ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരമാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ചക്കക്കുരു വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ അതേ സ്വാദ് കിട്ടും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പകരം ഞാൻ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കു മുന്തിരിയും കൂടെ ഇടണം ഇത് ആദ്യം വറുത്ത് കോരി വെക്കണം ഇതേ എണ്ണ വേണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഈ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ഇത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം നമുക
നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണേ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാൽ തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഇളക്കി അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഏലക്കായും അല്ല അപ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കായ ഇട്ടു ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങ മുന്തിരിങ്ങായും നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേതെ ഇടാം ഒരു സെർവൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു പായസം ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ